गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज विशाल एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर लेक्चर ट्वेल्व इन दिस लेक्चर वी कवर एडल्ट एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल एडल्ट एजुकेशन तो एडल्ट एजुकेशन जो टर्म था फर्स्ट जो फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस किए थे वो मैकलम नॉले थे और फादर ऑफ एडल्ट एजुकेशन जो बोला जाता है वो अलेक्जेंडर नैप को बोला जाता है एडल्ट एजुकेशन जो होती है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है और एज ए मोटिवेशन लेस होती है और एन एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो चला था जो काफ़ी एज ए इंडिया में मेजर रोल प्ले किया जो भी एडल्ट थे उनको एजुकेट करने में तो वो 1978 में चला था देन प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट एजुकेशन मैकलम नोले ने दिया ए पाइनियर इन एडल्ट एजुकेशन पॉपुलर द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव टीचिंग स्टडी फॉर एडल्ट विच स्टेट डेट स्टूडेंट लर्न बेस्ट वैन फर्स्ट जो था वाई समथिंग इज इम्पॉर्टेंट टू नो आर डू तो मतलब कोई भी जो चीज़ है वो जानना क्यों आवश्यक और क्यों देन एडल्ट हैव द फ्रीडम टू लर्न इन देयर ओन वे तो एडल्ट को मतलब स्वतंत्रता होती है वो अपने तरीके से ही सीखे लर्निंग इज एक्सपेरियंटियल तो जो इस पर स्पेशल होता है लर्निंग जो होती है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है द टाइम इज राइट फॉर देम टू लर्न टाइम राइट होती है लर्न करने की द एजुकेशनल प्रोसेस इज पॉजिटिव एंड इंक्रेजिंग तो इसमें पॉजिटिव होता है और इंक्रेजिंग बेस्ड होता है देन चैलेंज फेस बाई एडल्ट लर्नर फर्स्ट सिचुएशनल बैरियर इट डिफाइन ए टाइप ऑफ बैरियर विच कंसिस्ट ऑफ ए बो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सरकम स्टेंटियल कंडीशन दैट हेम्पर एन एडल्ट लर्नर एबिलिटी टू गेन एस टू परसू लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो सिचुएशनल बैरियर जो होता है वो सच टाइप की बैरियर होती है जो काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और उसमें काफ़ी सरकम स्टेंशन रिलीज होते हैं कंडीशन होते हैं जो कि लर्नर की एबिलिटी को रिड्यूस करते हैं सिचुएसन होता है मतलब वहाँ पर किस हिसाब से सिचुएसन है ये डिपेंड करती है मैक्रम सुट और पोटन ने टू थाउजेंड सिक्स में इसको दिया था देन इंस्टीट्यूशनल बैरियर कंसिस्ट ऑफ लिमिटेशन रिगार्डिंग मैथड इंस्टीट्यूशन यूज टू डिज़ाइन डिलीवर एंड एडमिनिस्ट्रेटर लर्निंग एक्टिविटी तो इंस्टीट्यूशनल में जो होता है वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैटर हो गया वो किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है किस मैथड से डिलीवर किया जा रहा है और जो डिलीवर करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसकी है स्किल क्या है ये डिपेंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर में आता है जिसको सुट और पोटेंट टू थाउजेंड सिक्स ने दिया था देन डिसपोजिशनल इज आल्सो नो दैट एटीट्यूडनल बैरियर एटीट्यूडनल बैरियर रिलेट टू लर्नर इनर फीलिंग एंड देयर परसेप्शन ऑफ देयर एबिलिटी टू रजिस्टर अटेंड एंड सक्सेसफुली कम्प्लीट लर्निंग एक्टिविटी तो ये उसकी खुद की एटीट्यूड होता है एटीट्यूड होता है कि वो पॉजिटिव कर रहा है कि नेगेटिव कर रहा है यह डिपेंड करता है उसके मोटिवेशन लेवल पर देन अकेडमिक बैरियर रिलेट टू द स्किल डेट आर इसेंशियल जो सक्सेसफुल लर्निंग तो ये एज ए स्किल से रिलेटेड होती है जो कि काफ़ी इसेंशियल होती है सक्सेसफुल लर्निंग के लिए देन चेंजिंग रोल ऑफ एक्सटेंशन कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच टू एक्सटेंशन द फोकस ऑफ एक्सटेंशन वॉज ऑन ह्यूमन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट बट देयर वॉज ए बीन स्टेडी प्रोग्रेसन टूवर्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट इन नाइनटीन सिक्सटी वन सिक्सटी टू फॉलोड बाई द इंटेंसिव एरिया प्रोग्राम नाइनटीन सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव द हाई एल्डिंग वरायटी प्रोग्राम नाइनटीन सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन द फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम नाइनटीन सिक्सटी सिक्स सेवन एंड द स्माल एंड मार्जिन फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम नाइनटीन सिक्सटी नाइन सेवेंटी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अप्रोच थ्रू टी एंड बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसेंट डेवलपमेंट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेनिंग एंड विजिट टी एंड बी एक्सटेंशन मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्टिंग इन द मिड नाइनटीन जैस तो जो चेंज हो रहा है रोल एक्सटेंशन का वो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट था उसका सबसे ज़्यादा फोकस ह्यूमन और कम्युनिटी डेवलपमेंट था और उसके बाद कई और प्रोग्राम चले जैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया जिसका हाई एल्ड मतलब एज ए फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाना था फिर एरिया बेस्ड पर आया वो प्रोग्राम मतलब डिस्ट्रिक्ट को कवर करा गया फिर एरिया बेस्ड किया गया फिर हाई हाई एल्डिंग वराइटी रिलीज की गई फिर फार्मर को ट्रेन किया गया इसका ओवरऑल जो था वो सोसाइटी को ह्यूमन की कम्युनिटी डेवलपमेंट करना था देन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अप्रोच फिर एक सिस्टम बनाया गया जिसमें हम लोग हाई मतलब जो भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से किसी हिसाब से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें तो उसके लिए टीएनबी सिस्टम आया जिसमें टॉप टू डाउन ट्रांसफर किया जाता है टेक्नोलॉजी को देन पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियड द ट्रांसफर ऑफ टी एन वी एक्सटेंशन अप्रोच टू रेनफेड फार्मिंग एरिया वेयर फंडामेंटली डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम प्री डोमिना प्री डोमिनेट एंड मोर इंपॉर्टेंटली लोकल कंडीशन वेयर वाइडली रिजल्टेड इन सीरियस लिमिटेशन एंड फेलियर द सिस्टम वेल सीटेड टू द रेपिड डिसमिनेशन ऑफ प्री सेट इकोनॉमिक प्रैक्टिस फॉर द हाई एल्डिंग वेट एंड राइज वराइटी फेल टू रिस्पॉन्ड टू देयर मोर लोकेशन स्पेसिफिक रिस्क फ्रोन एग्रीकल्चर ऑफ द अन इरीगेटेड ट्रैक्ट तो पोस्ट जो ग्रीन
रेपिड डिसमिनेशन प्री सेट इकोनॉमिक प्रैक्टिस पे वो विदाउट कोई भी जो सेट नहीं थी इकोनॉमिक प्रैक्टिस उसके बेस पे प्रोडक्शन कर रहे थे टू वर्ड फार्मिंग सिस्टम का अप्रोच उसके बाद फार्मिंग सिस्टम अप्रोच आया नाइनटीन फिफ्टी से सिक्सटी के बीच में जिसमें फार्मर इग्नोर कर रहा था जो भी नॉन अडोपन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थी उसको एक्सटेंशन पॉलिसी जीमा इंड रिकॉर्डिंग एक्सटेंशन एजुकेशन देख एक्टिविटी रिलेटेड टू टीचिंग तो एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्टिविटी स्टार्ट हुई जिसका मेन फोकस टीचिंग था देन फार्मिंग सिस्टम अप्रोच पॉलिसी रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन विशेज द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड सिंगल डिसिप्लिन बेस्ड कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ द टी एन बी सिस्टम बाई फार्मिंग सिस्टम अप्रोच तो फार्मिंग सिस्टम अप्रोच था स्पेशली इस पर फोकस जो था वो फार्मर को न्यू न्यू टेक्नोलॉजी या फार्मिंग रिलेटेड टेक्न जो इन्फॉर्मेशन थी उसको इंट्रोड्यूस कराना द फार्म को उनके फार्म को डेवलप करना द फार्म हाउस होल्ड दो फार्म हाउस होल्ड था उसको डेवलप करना ऑफ फार्म एक्टिविटी इन हॉलिस्टिक भी ऑफ फार्म एक्टिविटी होती है जस्ट लाइन प्रोसेसिंग हो गया मार्केटिंग हो गया एक्सटेंशन वर्क हो गया इसको ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट था देन मल्टी एजेंसी एक्सटेंशन सर्विस द मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर में मोनोपोली की वजह से द न्यू एक्सटेंशन जाइम रिकोनाइज द रोल ऑफ मल्टी एजेंसी डिस्पेंसन कम प्रेजेंट डिफरेंट स्टेंट तो न्यू एक्सटेंशन एजेंसी को रिजाइन कर रिज्यूम कराना और उसको रिकोगनाइज कराना एज ए मल्टी एजेंसी के रूप में द थ्री आम ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नेटवर्क आर फर्स्ट जो है पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू होता है स्टेट गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट ऑपरेटेड एक्सटेंशन जैसे जो भी स्टेट डिपार्टमेंट है लाइट एग्रीकल्चर हो गया हॉर्टिकल्चर हो गया लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट हो गया देन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेस्ड एक्सटेंशन डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन कृषि विज्ञान केंद्र तो डायरेक्टर मतलब स्टेट या सी के थ्रू हो गया उनके के के थ्रू हो गया कृषि ज्ञान केंद्र के थ्रू हो गया देन प्राइवेट टेक्सटेंशन सर्विसेज कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फार्मर ऑर्गेनाइजेशन फार्मर कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप तो प्राइवेट एक्सटेंशन ग्रुप में जो होते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं कोऑपरेटिव होते हैं फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं पैरा एक्सटेंशन वर्कर कॉन्टैक्ट फार्मर हो गया लिंक फार्मर हो गया गोपाल्स हो गया मित्र किसान हो गया महिला मित्र किसान हो गया एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस हो गया इनपुट सप्लायर हो गया डीलर्स हो गया पेस्टिसाइड सीड्स न्यूट्रिय फार्म इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा देन कॉरपोरेट सेक्टर कॉमर्शियल क्रॉप क्रॉप हो गई टोबैको टी कॉफी ऑयल सीड तो ये सब प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम में आते हैं देन मास मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रिंट मीडिया वर्नुकुलर प्रेस हो गया रेडियो टेलीविजन प्राइवेट केबल चैनल एक्सट्रा हो गया देन इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी थ्रू कंप्यूटर नेकनेट हो गया इंटरनेट हो गया वीसेट हो गया एक्सेट्रा फार्म इन्फॉर्मेशन एडवाइजरी सेंटर हो गया एफ हो गया प्राइवेट पोर्टल हो गया पब्लिक एंड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सॉप हो गई देन थ्रस्ट ऑन मार्केटिंग एक्सटेंशन मेजर थ्रस्ट ऑफ एक्सटेंशन एजेंसी ऑन प्रोडक्शन टेक्निक मार्केटिंग एक्सटेंशन सो फॉर हैज नॉट रिसीव द अटेंशन इट डिजर्व तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रोडक्शन टेक्निक की आती है मार्केटिंग एक्सटेंशन की आती है पब्लिक एक्सटेंशन फंक्शनरी आर प्रेजेंटली इल इक्विप टू डील विद द मार्केटिंग एक्सटेंशन तो पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम है काफ़ी सुस्त पड़ गया है जो कि ओवरऑल मार्केटिंग सर्विसेज को प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है द मल्टी एजेंसी एक्सटेंशन सर्विस विल नीड टू एड्रेस दिस इस यूज थ्रो स्ट्रेंथिंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक एजेंसी सपोर्टिंग प्राइवेट सेक्टर तो जो सबसे बड़ी जरूरत है कि पब्लिक एक्सटेंशन एक्सटेंशन सर्विस है प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विस को मिलाकर इस सर्विस को काफ़ी मजबूत बनाना जिससे कि फार्मर अपने प्रोड्यूस को इजीली मार्केट में सेल कर सके देन एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया इज बेसिकली इज स्टेट सब्जेक्ट तो एक्सटेंशन सर्विस जो है एक्सटेंशन को जो इंडिया में समझा जाता है वो स्टेट सब्जेक्ट सब स्टेट सब्जेक्ट समझा जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर आई सी आर इज एन एपेक्स बॉडी डेट नेशनल लेवल दैट सपोर्ट रिसर्च एंड एक्टेंशन एक्टिविटी टू इवॉल्व एफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो इंडिया में आई सी आर एपेक्स बॉडी है जो कि नेशनल लेवल पर सपोर्ट करते हैं रिसर्च और एक्सटेंशन एक्टिविटी को और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मॉडल को द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑल्सो कॉन्टम्पलेट द डेवलप एक्सटेंशन मॉडल सुटेबल टू टेक अप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बिसाइड इंप्लीमेंटिंग द मॉडल इवॉल्व इवॉल्व बाई आई सी आर सिस्टम तो आई सी आर सिस्टम के थ्रू जो भी मॉडल और इंट्रोड्यूस किए जाते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो होती है उसके थ्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को करती है फर्स्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड बिजी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1974 सेवेंटी फोर विद द वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट फीचर ऑफ टी वी एन सिस्टम आर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनलिज्म था देन सिंगल लाइन ऑफ कमांड था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफर्ट था टाइम बाउंड वर्क था फील्ड एंड फार्म फार्मर ओरिएंटेड था रेगुलर एंड कंटिन्यूस ट्रेनिंग थी लिंकेज विद रीज देन ट्रेनिंग वॉज इम्पॉर्टेंट टू द एक्सटेंशन पर्सनल विजिट 
नॉलेज एंड स्किल गेंड बाय द फील्ड एक्सटेंशन फंक्शनरीज देन वीकनेस ऑफ टी एंड वी सिस्टम डिपार्टमेंटल प्रोग्राम करेक्टेड बाई सेंट्रलाइज ऑपरेशन विद इन एडुकेट फार्मर ड्राइवर एंड फार्मर अकाउंटेबल फीडबैक मतलब ये डिपार्टमेंट जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था वो इन एडुकेट था विदाउट नीड एंड इंटरेस्ट था फार्मर का अकाउंटेबल फीडबैक उसमें बहुत लो था ब्रॉड बेस्ड एक्टेंशन सिस्टम बी बी एस द रोल ऑफ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा इसको बोलते हैं इन कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाइडली डिफर बिसाइड सिग्निफिकेंस वेरिएशन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर यूनिफॉर्म एक्सटेंशन सर्विस इज नॉट द पेनाकिया फॉर ऑल रीजन तो इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक डिफरेंट डिफरेंट है डिफरेंट क्रॉप जोन है जो कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फार्मर का डिफरेंट डिफरेंट है तो इस वजह से आत्मा का स्टेब्लिशमेंट किया गया इट वॉज रियलाइज दैट एक्सटेंशन सिस्टम पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम विल हैव टू प्लेस इन न्यू डिसेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट तो इसको फील्ड किया गया कि पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम को एज ए डिसेंट्राइज इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम अरेंजमेंट की तरह स्टार्ट किया जाए उसी के बेसिस पे अकाउंटेबल बॉटम है फार्मिंग सिस्टम द एड्रेस दिज इशू द आत्मा वाज इन विशेज एज अल्टरनेटिव अल्टरनेट पब्लिक एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशन उसी के बेस में आत्मा को अल्टरनेट पब्लिक एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया आत्मा एक्सटेंशन मैकेनिज्म मॉडल वाज फर्स्टली इंप्लीमेंटेड इन आंध्र प्रदेश फर्स्ट ऑफ ऑल आत्मा को आंध्र प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया देन बिहार में देन हिमाचल प्रदेश देन झारखंड देन महाराष्ट्र देन उड़ीसा एंड पंजाब कवरिंग फोर डिस्ट्रिक्ट इन ईच स्टेट ड्यूरिंग नाइनटीन तो मतलब हर स्टेट का चार डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया नाइनटीन नाइनटी एट तक अंडर द गाइडेंस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट हैदराबाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फंडिंग आत्मा प्रोग्राम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आत्मा के जो भी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं उसको फंड करती है आत्मा इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑफ की स्टॉक होल्डर तो आत्मा रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि की स्टॉक होल्डर उसके फार्मर लाइन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए इनपुट डीलर हो गए मास मीडिया हो गए एग्री बिजनेस कंपनीज हो गए फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हो गए एक्सेट्रा इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी फॉर सस्टेबल एग्रीकल्चर डिवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट तो इसका मेजर रोल है सस्टेबल डिवलपमेंट करना एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट में थ्रो द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सर्व एज ए नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग आत्मा द प्रोग्राम एम टू इंक्रीज कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एमंग द डिवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट तो इसका मेजर जो फंक्शन होता है वो कॉपरेशन करता है जो भी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट लाइक एग्रीकल्चर हो गया हॉर्टिकल्चर हो गया फिशरी हो गया वेटनरी डिपार्टमेंट उनके बीच कोलाबोरेशन करके प्रॉपर रूप से एग्री डिस्ट्रिक्ट का सस्टेबल डिवलपमेंट करना देन कृषि विज्ञान केंद्र के बी के द नॉलेज हब कृषि विज्ञान केंद्र फार्म साइंस सेंटर इज एन इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ आई सी आर एस्टेब्लिश एट डिस्ट्रिक्ट लेवल तो कृषि विज्ञान केंद्र को फार्म साइंस सेंटर बोला जाता है एक इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन है आई सी आर का जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ द फर्स्ट के बी के बाद इस्टेब्लिश ड्यूरिंग नाइनटीन सेवेंटी फोर एंड हैज़ ग्रोन एज ए लार्जेस्ट नेटवर्क इन द कंट्री विद वन सेवन सेवन टू थ्री के बी के प्रजेंट टाइम पे हैं फर्स्ट टाइम पे नाइनटीन सेवेंटी फोर में खुला था पांडिचेरी में टी एन यू एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और प्रजेंट टाइम पे सेवन टू थ्री के बी के हैं के बी के और फंडेड बाई आई सी आर एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाई आई सी आर इंस्टीट्यूट के बी के को आई सी आर के थ्रू फंड किया जाता है एडमिनिस्ट एडमिनिस्ट किया जाता है उसको आई सी आर के इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा और एन जी ओ के थ्रू के वी के प्ले वाइट रोल इन कंडक्टिंग ऑन फार्म टेस्टिंग के वी के जो सबसे बड़ा मेजर रोल ऑन फार्म टेस्टिंग हो गया लोकेशन स्पीड पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना डिमांड ट्रेसिंग द प्रोडक्शन पोटेंशियल को दैन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस ए यू एस सपोर्ट इन इंप्लीमेंटिंग आई सी आर स्पॉन्सर्ड एक्सटेंशन प्रोग्राम तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो होती हैं आई सी आर के जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको सपोर्ट करती हैं और स्पॉन्सर्ड करती हैं ये वार बिन सर्वल इनोवेटिव एक्सटेंशन मॉडल ऑफ इफिशियंसी रीच द फार्मिंग कम्युनिटी तो फार्मिंग कम्युनिटी तक जो भी न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसको पहुंचाती है अंडर टेक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू फार्मर थ्रो कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन यूनिट के थ्रू करते हैं फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं बेकरी ट्रेनिंग करते हैं यूनिट स्टाफ ट्रेनिंग करते हैं ये सब आपको लोग इसको प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीन ले लीजिएगा सो so, गाइज आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं जिसमें हम लोगों ने एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया को कवर किया एडल्ट एजुकेशन को कवर किया डिस्टेंट लर्निंग को कवर किया तो आपके जो भी सजेशन या डाउट है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए थैंक यू फॉर लिसनिंग